Jak można stworzyć klimat i podkreślić charakter wnętrza Waszego domu dzięki oknom? Jak zmienić taki charakter dzięki odpowiedniej aranżacji okien? Co zrobić, aby podkreślić wnętrze Waszego domu, Waszego M? Właśnie o tym dzisiaj, czyli będzie odcinek o osłonach okiennych i odpowiedniej aranżacji ich w danym stylu. Powiem o stylu minimalistycznym, nowoczesnym, skandynawskim, boho, japandi, minimalistycznym, rustykalnym, prowansalskim. No, trochę tego będzie. Zanim zaczniemy, proszę przyciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, jeżeli nadal tego nie zrobiłeś. Daj łapkę w górę, zapraszam do siebie na Instagram i TikTok oraz poświęć kilkadziesiąt sekund dla sponsora tego odcinka, notabene związanego z roletami okiennymi i nie tylko. Smart Games to nowoczesny napęd do rolet wewnętrznych, żaluzji i zasłon. Pasuje do wszystkich łańcuszków i sznurków. Montaż tego jest banalnie prosty. Zajmuje maksymalnie 2 minuty, a dzięki prostej aplikacji możemy ustawić kiedy, w jakich godzinach, jak ma się otwierać, czy zamykać roleta lub na przykład grupa rolet. Mamy 5 kolorów do wyboru, tak więc na pewno dopasujecie do swojego wnętrza. Mam ten system w domu, więc szczerze polecam. Ok, do dzieła. No jakie w ogóle mamy możliwości, jeżeli chodzi o osłony okienne? Oczywiście firany, zasłony, żaluzje poziome i pionowe, panele, plisy, zazdroski, no trochę tego jest. I dzisiaj wspomnę o wszystkich tych materiałach w odpowiedniej kompozycji do danego wnętrza. Ale słuchajcie, nieważne co będziecie mieli, ważne, żeby to dobrze zamontować. Dlatego zapraszam Was do tego odcinka, który nagrałem już jakiś raz temu o błędach w aranżacji okien. Ok, zaczynamy od stylu loftowego. Styl industrialny charakteryzuje się surową, jeszczenną formą. W tego typu wnętrzach liczy się przede wszystkim przestrzeń, duże okna, wysokie sufity i umiarkowana ilość dekoracji. Styl loftowy, mimo swojej surowości, lubi się z ciepłem drewnem, dlatego na pewno pasują tam żaluzje drewniane, które będą wyrazistym elementem dekoracyjnym. Na szczęście kolorów drewna jest sporo, na 100% dopasujecie coś do siebie, bo to jest ważne, aby zgrywało się też z innymi elementami drewna, które macie po prostu w swoim wnętrzu. Na pewno sprawdzą się też żaluzje aluminiowe. Ten rodzaj żaluzji sprawdzi się w takich loftach surowych, trochę mrocznych, ale na 100% będzie pasował, no bo jest to trochę połączone z takim industrializmem. Lecz jeżeli chcecie dać materiał do takiego wnętrza, to można pomyśleć o żaluzjach pionowych. Jeżeli szczególnie macie lofty takie faktycznie w pofabrycznych budynkach, gdzie wysokie są okna, to te pionowe żaluzje idealnie się sprawdzą. Styl loftowy jest bardzo fajny, bo jest bardzo klimatyczny. Dlatego tymi osłonami możemy podkręcić charakter. No bo jeżeli damy właśnie żaluzje drewniane, no to ocieplimy te wnętrza. Jeżeli aluminiowe, to znowu zrobimy bardziej surowo. Jeżeli będą to pasy pionowe materiału, zależy się, jaki kolor możemy stworzyć. Albo cieplejsze wnętrze, albo bardziej surowe. A teraz styl nowoczesny. Styl nowoczesny, który tak dużo ludzi ma, tak dużo ludzi chce, planuje. Dajcie znać, czy Wy również. I co będziecie mieli w swoich oknach, bo tu tak naprawdę pasuje prawie wszystko. Tu mamy dużą dowolność. Tak naprawdę do tego stylu pasuje dużo osłon i tylko od nas zależy, jaki klimat chcemy uzyskać. Oczywiście nieśmiertelne białe firanki. Jeżeli wybierzemy opcję bez dużych marszczeń i będzie biała, a zasłony, jeżeli będą, będą stonowane, to sprawimy, iż wnętrze będzie bardziej eleganckie. Oczywiście, aby tak było, firana musi wisieć do podłogi, nie do połowy ściany. Na pewno sprawdzą się tu również rolety rzymskie, szczególnie gdy nie będą zbyt ciężkie. I wizualnie i faktycznie. Do samych okien, aby je przyciemnić, żeby nie wpadało zbyt dużo słońca, możemy zastosować plisy lub rolety. Przy plisach jest ten plus, że możemy nimi przysłonić okno, jeżeli chcemy nie tylko całe, ale tylko dół, tylko górę albo środek. Nie musi być to tkanina jednokolorowa, lecz może być ze wzorem, a to pozwoli ozdobić nasze wnętrze. Do dyspozycji mamy jeszcze panele okienne. Chociaż ostatnio stosowane są rzadziej, to mają one sens. Jest to tkanina w szerszych pasach, która może być różnokolorowa. 
Ja akurat preferuję białą, lecz to naprawdę zależy od gustu człowieka i tego, jaki klimat chce uzyskać. Te panele można przesuwać każdy z osobna, co sprawia, że tylko część okna może być przysłonięta. Oczywiście rolety drewniane również można zastosować, szczególnie gdy będą pasowały one do pozostałych materiałów w naszym domu, takich materiałów drewnianych. A teraz takie trochę przeciwieństwo do nowoczesnego, styl klasyczny, przy czym powiem też od razu o modern classic, bo jeżeli chodzi o osłony okienne, no to pasuje. Tu na 100% panuje tkanina, ale tkaniny cięższe, welurowe, pięknie upięte, plus firany lub rolety rzymskie. Te zasłony mogą być lejące. Wiem, wiem, odkurzacz ma problem, aby to posprzątać, ale warto czasem. Niemniej pięknie i elegancko to wygląda. Wydaje mi się, że szczególnie w tym stylu może dużo zrobić osłona okienna. No bo wyobraźcie sobie piękne zasłony lejące na tej podłodze, niech będą, albo faktycznie na równo. Dzięki nim, jeżeli są cięższe, ciemne, można zrobić taki klimat elegancji. No i oczywiście klasyki. Od tego stylu przejdę szybko do stylu prowansalskiego i trochę wiejskiego, ponieważ tu tak samo, tak jak w stylu klasycznym i modern classic, można tymi osłonami bardzo dużo zdziałać. Również często stosujemy zasłony i firany, lecz firany w tym przypadku są krótsze. A zasłony we wzory, na przykład kwiatowe, szczególnie prowansalski lubi tak, te różyczki takie kwiatowe. Zamiast firan mogą też być zazdroski. Bardzo ładnie wyglądają w takim wnętrzu. Wiem, że niewiele osób stosuje zazdroski, lubi, ale do stylu prowansalskiego, wiejskiego, takiego rustykalnego pasują bardzo dobrze. Bardzo dobrze, szczególnie jeżeli macie no, wieś za oknem. Super się to sprawdzi. Ok, co ze stylem boho i japandi? Na pewno mogą być tu firanki, lecz firanki zwiewne, lekkie, delikatnie pofałdowane. Do tego sprawdzą się żaluzje drewniane i tak wtrącę o sponsorze i jego świetnym systemie do żaluzji i rolet. Dzięki nim kot się nie zaplącze w taki łańcuszek. A mówię to dlatego, że chyba większość klientów, którym projektowałem mieszkania w tym stylu, ma koty. Pojęcia nie mam, co to jest za zależność. Do stylu tego można zastosować również same zasłony. Idealne będą lniane wtedy. Tu tak naprawdę też możemy dołączyć styl skandynawski. Wszystkie te trzy style uwielbiają światło, no więc wpuśćmy je do wnętrz. I jeszcze styl minimalistyczny. No tu jak sama nazwa wskazuje, czy mniej, tym lepiej. Lecz nie zawsze, bo jest minimalizm taki nowoczesny, czyli domowy bardziej, nie taki surowy. W zależności, co chcemy uzyskać. Ok, lecimy. Jeżeli jesteś zwolennikiem firan, ok, lecz wtedy tylko gładkie, niepomarszone lub bardzo delikatnie. No i oczywiście firana biała się sprawdzi. Na pewno warto postawić na żaluzje drewniane, aluminiowe lub na żaluzje pionowe. Również panele okienne. Ważne jednak, aby tam zbyt dużo rzeczy się nie działo, no bo po prostu to zepsuje ten nasz minimalizm. Ok, no a teraz ta jedna Rzecz, która według mnie pasuje do wszystkich styli. Jak myślicie, co to jest? Brak osłon okiennych. Brak firan, brak rolet, brak żaluzji. Ok. Dwie rzeczy powinny być spełnione. Przede wszystkim no, widok za oknem powinien być zachęcający, no, ładny jakiś po prostu. Druga rzecz, no, funkcjonalna. Ja bym nie chciał, żeby sąsiedzi patrzyli mi do domu, co tutaj się dzieje. Tak więc no jeżeli masz vis-a-vis -vis przechodniów, sąsiadów, no to warto wtedy by było coś dać na te okna. Ja akurat bardzo lubię, gdy... No, a mam taką możliwość, że nikt mi tutaj nie zajrzy, chyba że sarna, że, żeby nie mieć nic z tych okna. I zmieniam. Raz jest, raz nie ma. Człowiek zmiennym jest. Dlatego ja również lubię eksperymentować. No dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy lubicie mieć firany, zasłony, jakieś osłony okienne? Czy wolicie taką przestrzeń? Zresztą yy, podobno Polska jest taka, że zazwyczaj mamy coś w tych oknach. W krajach skandynawskich podobno. Nie byłem, nie wiem, 
Jeżeli ktoś jest, wiem, że wiele widzów żyje tam, to dajcie znać, bo podobno tam jest często wszystko otwarte bez żadnych osłon. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda, że jeżeli zastanawiałeś się, masz, mam taki styl, co dać do okien, to teraz będziesz wiedział, jeżeli chcesz zmienić styl, bo tak naprawdę to jest właśnie fajne i ważne. Osłony okienne są, okna zazwyczaj są duże i dzięki takiej płaszczyźnie mocno wpływamy na całe wnętrze. Dlatego warto się zastanowić, dobrze postawić na kolor, na rodzaj, na tkaninę, na grubość, mm, upięcie tej tkaniny, żeby nie zrobić błędów, tak jak w tamtym odcinku wcześniejszym mówiłem. Tak więc warto na to postawić. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to daj proszę łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć! Jeżeli uważasz, że warto, to wesprzyj mój kanał i zostań moim mecenasem. Link do Patronite w opisie.